Merci d'être venu aussi nombreux pour ce meeting en présence de Philippe Martinez sur ce site pétrochimique où les salariés sont en grève reconductible depuis maintenant plus de 20 jours. Aux côtés des salariés, du transport, de l'énergie, de la collecte et, et, et du traitement des déchets et d'autres secteurs encore. Je laisse la parole à Daniel Bretonnès, secrétaire général du complexe pétrochimique de la Vera, qui intervient pour l'ensemble des industries chimiques des Bouches-du-Rhône. Alors camarades, nous sommes très heureux et très fiers de vous recevoir aujourd'hui à la Vera dans le contexte actuel. Je salue Philippe qui nous fait l'honneur de venir nous soutenir. Le dernier secrétaire général à être venu sur notre site étant Henri Krasuki. <rire> Cela fait maintenant une vingtaine de jours, comme l'a dit Anne, que les salariés du site sont en grève reconductible contre la loi dite travail. Et ça continue. Sur le pourtour de l'étang de Berre, toutes les installations chimiques sont à l'arrêt ou au mini. Sur Kemoane, malgré les difficultés rencontrées, les articles assassins dans certains journaux, le taux de grévistes et leur détermination ne donnent pas à rougir, bien au contraire. Ce ne sont pas les grèves qui mettent à mal les installations, mais le manque d'investissement. On a pu le voir aussi à Lyon del Basel par exemple. Alors que depuis des mois, le gouvernement, avec le patronat, nous explique que nous sommes trop bêtes pour comprendre ce qui est bon pour nous, qu'en effet cette loi aurait été écrite pour notre bien, pour la France et pour créer de l'emploi. Ça fait vraiment plaisir de voir comme cette élite trop proclamée nous prend pour des débiles. Le gouvernement précédent avait pour slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Le gouvernement actuel, c'est « Travailler plus pour gagner moins et moins nombreux ». Quel sera le prochain slogan ?« Travailler pour éviter les coups de fouet ». Avec leurs complices, ils nous traitent de tous les noms, preneurs d'otages, terroristes, tueurs d'entreprises. Cela nous rappelle malheureusement leurs confrères de l'époque, dans les années 40, sous l'occupation, qui traitaient les militants CGT avec le même mépris pour en faire ensuite des héros après la libération. Rappelons certains noms de ces terroristes. Ambroise Croizat, Marcel Paul, Benoît Froichon. Si ces gens-là étaient des terroristes, alors je suis fier d'être traité de la même sorte Notre mouvement ne sera pas démocratique et serait minoritaire. C'est encore une fois prendre les salariés pour plus bêtes qu'ils ne le sont. Tous les jours, les salariés à l'Assemblée se positionnent grévistes en leur âme et conscience. Bien au contraire, la démocratie n'a jamais fait peur à la CGT. La votation organisée actuellement en est encore une fois la preuve. Comment ceux qui ont été élus sur un programme qu'ils n'ont jamais respecté, comme par exemple l'amnistie des syndicalistes, pensons aux camarades de Goudir ils n'ont jamais respecté et qui passent toutes leurs lois en 49.3. Ils osent nous donner des leçons Rappelons que lorsque le 49.3 a été mis en place, il devait y avoir un référendum organisé dans la foulée. Elle est où la démocratie là là 80% des Français sont contre cette loi. De partout, le rapport de force grandit. Dans les transports, le traitement des déchets et dans des centaines d'autres entreprises moins médiatiques. La grève et le mécontentement sont là. Sous toutes, ces sous toutes les formes possibles, par la grève reconductible, nous devons continuer jusqu'à le retrait de cette loi. Pour tous ceux qui se battent, mais aussi pour tous ceux qui vont en souffrir, nos conjoints, nos enfants, nos amis, les sous-traitants, les précaires, les chômeurs. Le 14, soyons légion dans la rue ouais